La Yena Libro estas registrita de Alexo Miller, au Alex Von Miller. Rateto volas ed zinigi. Chinae popolae racontoi. China Esperanto el doneo Pekino mil naucent naudequin. Antao parolo. Dum la longa historio, la China popolo creis multe da delicatae superbae metiajoi, qui trovas altan chaton ce la chinoi cae exterlandanoi. Chinio havas vastan territorion, cae multae nazioin, secve tre diferenzain naturain medioin, diversain historioin, culturon, religion, moron cae cutimon. Crome, Ciu nazio havas siain originalain caracterizain metiajoin. Circulas sen nombrai belae racontoi pri la chinae metioi. Ili ple parte circulis celabusho de metiistoi comence en la sama metio, cae iom post iom disconigis tra la tuta socio. Dum racontado de generatio al generatio, ili pli cae pli ricigis jela en havo. Tiwi racontoi dividigis en du categorioin. Tiwi de la unua temas pri la deveno cae caracterizajoi de la metiajoi, cae la dua pricantas la creintoin cae maestroin de la metio. Cinae folklorae laborantoi collectis multa da en havo ricain racontoin pri metioi. La dec unu racontoi in tiuci libretto racontas pri la tricolorae faenzajoi de Tang dinastio, la giganta budo en Leshan, la nazia musicilo ceval capa violono, la noviara bildo, la tincturo cae aliae. Citiu libretto estas dedicita al carae lagantoi cie la oca numero de la serio de la cinae popol racontoi. Cho e e. En havo. Antao parolo. Argilae militistoi cae cevaloi de la unua imperiestro de Qin dinastio. Frato Tao cae San Tsai. Yad sculpta maestro Lu Zigang. Granda budho statuo de Leshan. Jiun Iang. Afu. Mito pri duan inc frotuio. Ceval capa violono. Dombro. Rateto volas ed zinigi, origino de vax tincturo. Argilae militistoi cae cevaloi de la unua imperiestro de Qin dinastio. La mausoleo de la unua imperiestro de Qin dinastio. Notu que la unua imperiestro de Qin dinastio fondis la unuan centralizitan feudan staton en la Cina historio. La mausoleo sidas circa quin kilometro in oriente del Lin Tong gubernio, Changji provinzo, mil como quin kilometro in oriente de la mausoleo cusas la museo de argilae militistoi cae cevaloi de la unua imperiestro de Qin dinastio. En la halo de la museo exponigas multai argilae homoi cae cevaloi grandai cie la verai. Pri ili estas popol raconto. Laudire, antau Qin dinastio, tie ne trovigis faenzae cuvoi cae vasoi. Cian la unua imperiestro de Qin dinastio surtronigis en la agio de dudec du iaroi, li ordonis construi tombon por li. Li esploris multain locoin cae fine electis lishan monton, ce gi ne nur estas pitoresca, sed ancau abunda je iaro cae oro. Por construi la tombon li requisiciis ne nur pli ol septcent mil pun laboruloin de la tuta lando, sed ancau grandan nombron da popolanoi el Shandong cae Henan provinzoi. Crome la imperiestro ordonis al chef ministro Li Si, ce li requisiciu miloin da paroi de ce knaboi, ciel victimoin cun en tombi gotain. Leginte la edicton de la imperiestro, li si falis en timegon. 
li pensis ke en tombigo de miloi da vivai geknaboi certe indignos la popolon contra la cortego, sed la imperiestro certe mortigos lin se li mal obeos la edicton. Fine, li peticiis alla imperiestro ke li consentu anstataigon de vivai victimoi per argilai homoi, alie la popolo ribelos. La imperiestro consentis kun li pro la timo ke la entombigitai victimoi ribelos contra li ec en la infero. Li decidis shangi la planon kai ordonis al li si requisitsi spertain metiisto entra la tuta lando por fari gvardion el argilai homoi kai cevaloi grandai kia la verai. En nau tagoi li si kun venigis kelksent brico faristoin kai voclegis al ili la ordonon de la imperiestro ke ili accurate el faru argilain homoin kai cevaloin alie ili estos mortigitai sed neniu el ili faris antaue argilain homon kai cevalon ili mult foie provis sed ciu foie mal successis iam pli ol cent metiistoi estis sen capigitai Inter ili estis maljuna metiisto, li el pensis novan metodon kai instruis gin al sia filo antaŭ la ekzekuto. La filo malĝoje entombigis sian patron. Laŭ la konsilo de la patro li faris argilain homojn kai cevaloin en pluraj partoj kai kun metis ilin post bakado. Post kelkaj provadoj li sukcesis. Per tiu metodo la metiistoi penis multain tagnoctoin, kai el faris miloin da argilai homoi kai cevaloi, orde vitsigitai en gvardio. Post la morto de la unua imperiestro de Qin dinastio, Hu Hai heredis la imperiestrezon. Li timis ke la tombo construintoi malkashos la secreton de la tombo, kai stele en tombigis la cercon de la unua imperiestro. Li trompe kun venigis ciuin tombo construintoin en la tombon per invito al teatro kai premio donado, sed enirinte en la tombon la construintoi, qui faris grandan contribuon por la tombo de la imperiestro, tui estis enfermitai en la tombo kai farigis victimoi. Laudire post vivis nur unu junulo kiu la inua successe pacis argilan homon, li shuldis sian savigion alla cloaco en la tombo, kiu estis de li construita. Cian li remarcis la dangeron, li stelle eniris en la cloacon, en maluma nocto li fugis el gi, poste li vagis cae sin vivtenis per bacado de argilae vasoi, potoi cae bareloi, Gis nun tiai argilai uioi estas chatatai de la locanoi. Collectita cae polorita de Lin Hong. Frato Tao cae Sansai. En Gong Jian gubernio norde de Songshan montaro en Henan provinco estas Ching Long monto, ciun preter fluas Huangye rivero. Amba borde del rivero vivis ceramicistoi, generazion post generazio. Tie productigis blancae, brillae, cae delicatae ceramicajoi, cui estis tre chatatae de la popolanoi. Estis tre sperta iuna ceramicisto. Pro liae diligentezzo cae honestezzo, oni intime nomis lin frato tau. Por acquiri caolinon, li devis transgrimpi cinglon monton, piediri decoin da kilometroin da zigzagai montvoioi por atingi yu long lagon, ce song shan montaro. Tie li collectis caolinon, hemen portis cae modlis elgi divers formain vasoin, poste bacisilin en bacuio, La ceramicajoi, ciuin li faris, esti tre bellae cun blueta coloro sur blanca fono, brillae ciel iaro, ciam iu ritsevis de li faiensan, bovlon, tason, crucion, au capcusenon, tiu regardis gin, tresoro. Iun tagon frato tau refoie venis al iu long lago por preni caolinon, 
Tagmezi li plenigis la corboin je caolino, kai estis ec ironta, sed li subite audis helpo vocon. Frato tau tui al rapidis tien, kai trovis que sur crutajo grand aja drog collectanto estis luctanta cun boao en dicezzo de bovlo. Tiu boao havis paron da oculoi, fulme brillantai. Large, malfermante, sang rujan faucon, gisin jetis alla malunulo. Frato tau sen hesite el prenis hac trancilon cae jetis gin alla boao. La hac trancilo juste trafis en la gorgion de la boao cae farinte kelke da turnigioi la boao cesis movigi. Sed la malunulo falis de crutajo plio dec metro in alta en la lagon. Frato tau tui en saltis en la lagon cae savis lin el la acvo, sed la maiunulo iam svenis. Frato tau dorse portis lin heimen, cae trinkigis lin per zingibra de coctajo. Dan cal lia flego, la maiunulo reconsciigis, malfermis la oculoin, regardis fraton tau, cae malfacile diris, Iunulo, por curazzi mian vundon, necessas Quarde nao spezoin da drog herboi sur songshan montaro, kai quarde nao taga curazzado, ciu vi bonvolus helpi min? Frato tau, tui promessis, avcio, estu tranquilla, mi certe helpus vin, se tiui drog herboi esas troveblai en songshan montaro, mi certe iros collecti, ec se vi bezonos Quart sent naudec spezoin. Frato tau zorge flegis la maliunulon ciel sian familianon. Ciutage ciam li iris por preni caolinon, li ciam reportis drog herboin bezonatain cae decoctis ilin por la maliunulo. La superfluain drog herboin li metis en la drog herban corbon de la maliunulo. Tiele frato tau cae flegis la maliunulon cae faris ceramicajoin. Pos quardec nao tagoi la maliunulo resanigis. Anta foriru la maliunulo diris al frato tau, vi esas bon cora, iunulo. Mi povas recompensi vin per nenio, cae mi havas proponon. Sed mi ne esas certa ciu vi acceptos. Cian? Tui demandis frato tau. Cae la maliunulo diris, mi havas tri sagiain filinoin. Inter ili la tria esas la plei sagia. Se vi ne mala probos, mi edzinigos vxin al vi. Frato tau honte mal levis sian capon, cae la maiunulo explodis per rido, cae montrante la drog herban corbon, diris, tiu ci corbo accompanis min multe de iaroi, cae nun mi donatsas gin al vi ciel doton por mia filino. Dirinte tion, li adiaus fraton tau, cae la lasta longe accompanis lin gis iu monto. La maliunulo diris, ne accompanu min plu, mia tria filino iam attendas vin tie. Frato tau turnis sian capon, sed ne niun vidis, cae ciam li returnis sin al la maliunulo, la lasta iam malaperis. Li sola revenis hemen. Reveninte hemen, frato tau vidis dexep, Dec oc iaran knabinon sidanta sur terlito, cae zorge pri regardanta blancan faiensan vazon, jus bacitan. Si estis tiel belac, ciel feino. Frato tau tre miris, ne niun vorton, povante al paroli. Vidinte fraton tau, la knabino tui starigis, cae honte demandis, Ciu vi estas frato tau? Mi attendis vin iam longan tempon. Frato tau demandis, Ciu vi estas? Ciu estas via nomo? Por ciu vi venis citien? La knabino diris, Mi estas la tria filino de la maliunulo collectanta drog herboin, cae nomigas Sansai. Mia patro lasas min vivi cune cun vi. Hesitinte momenton, si daurigis, Se vi ne sciatas min, mi reiras heimen. Frato tau tui captis scia in mano in, cae gioie diris, mi tre sciatas fin, vi esas le plei bona in la circoajo de Songshan Montaro.
La mesaggio pri lia edzigio trakuris ambau bordoin de Huangji Rivero, kai la ceramikistoi ciui venis por gratulilin. Ge edzigio al portis al frato tau, kai san sai, dolcian vivon. San sai estis saja diligenta kai rapide el lernis la faradon de diversai ceramikajoi. Krom crucio, plado, tasso kai bovlo, san sai faris ancau bovon, cevalon, camelon, kai aliai, tutte similain alla verai. Ciam ili estis plenigantai le fornon per bacotai argilajoi, san sai diris al frato tau, frato tau, Mi havas proponon, sed mi ne scias ĉu ĝi estas deca. Frato Tao diris, Sansai, ne hezitu diri se vi havas sugeston. Sansai diris, mia gepatra domo troviĝas en Songshan montaro. Matene ni povas vidi la plej belan sep koloran ĉielarkon kaj vespere la plej belan kvin koloran krepuskon. Kiel bone estos se ni povos reaparigi tiuin coloroin sur la ceramikajoi. Yes, tio es est tre bona ideo, sed kiel ni povos akiri tiain coloriloin, diris frato tau, sansai diris al frato tau, bonvolu el preni mian doton. Frato tau, tui el prenis la drog herban corbon kai metis gin antau sansai. Si shiris de sia capo kelke da haroi kai faris el ili penicon. Sansai trempis la penicon en lo corbo kai faris desegnoin sur la bacotajoi. Kiam si finis la desegnadon, si diris nun metu ilin en lo fornon. Ili zorge bacis tri tagoin kai tri noctoin. En la tago de melfermo de la forno Ciam fratto tau malfermis la pordon de la forno, orai briloi el radiis tra la pordo. Sansai facile svingis sian manon al la pordo, cae colorai ceramicae homoi en la forno mal rapide movis la bracoin, cae piedoin, cae mem el iris el la forno. Iwi el ili pelis colorain cevaloin, bovoin, cae cameloin, Aliai iris kun colorai crucioi, teleroi, tassoi au bovloi. Sansai de nove sfingis la manon, cae tiwi colorai homoi, cevaloi, bovoi, cae cameloi, tui haltis. Ili tiwi estis tre bellae cae delicatae, precipe mangilaro el quardec oc pezzoi radiis blintigain orain briloin. Tiwi ce estantae laboristoi surprisigis de la vido. Circaus fraton tau cae sansai, ca gratulis ilin pro ilia successo. Juste tiam imperiestrino wu zetian, preter passis gongian gubernion dum sia voyagio, la chef controlis tacio de la ceramicistoi, flate presentis tiuin colorain ceramicajoin a la imperiestrino. Vespere de tiu tago, la imperiestrino venis al Chuang Zhuang di lagio apur cin long monto, ce vesper mangio la tuta ciambro estis illuminita de la brilla servizio, ca si estis trafita de mirego. Eunuco zorganta pri scia loggiaro, ca mangiaggio, diris al si la veron. Si tui ordonis venigi la iunain geedzoin, chi vi faris tiuin curiosain ceramicajoin. La imperiestrino diris al Sansai, mi audis che colora cevalo, chi un vifaris, povas galopi. La colora bovo, mugi, ca la colora homo, danzi. Mi tre volas vidi la spectaclon, ca vi tui movu ilin. Sansai capiesis cun rideto ca svingis la manon alla colorae ceramicajoi. Yetio, la tuta halo tui estis saturita de vivezzo. La ceramicae homoi ectansis, la cevaloi ec pascis, cae la bovoi levis la capon cae ec blecis. Vu zetian, tre joiis cae diris al sansai, mi cun portos vin en mian palazzon porque vi faru exclusive por mi tiain mirindajoin. Ce la finigio de scia vorto, sansai sfingis la manon, ca la du malgrandai ceramicae cevaloi subite grandigis, frato tau ca sansai sur cevaligis ca flugis cielen cun ciui ceramicajoi. 
uze tian explodis de colorego, kai edictis ke la ceramicistoi ce Juan J. Rivero tui faru por si colorain ceramicajoin. Fininte sian voyagion, uze tian revenis al la cefurbo. La faenzajoi, ki in ceramicistoi presentis al si, havis nur tri coloroin. Kai ne niuel ili povas vivigi la faenza in bovoin, cevaloin, cameloin, kai homoin, en colero u zetian ordonis mortigi la flatteman generalan controliston. Si nesci is que la maljuna drog collectanto estas dio de medicamento sur song shang montaro. Trovinte que frato tau estas honetza, kai boncora, Dio de medicamento sendis sansai helpilin en farado de colorai faenzajoi por belligi lo homan mondon. Malgratio, wu zetian alte taxis la tri colorain faenzajoin, regardis ilin kiel trezoroin, kai mal permesis gian popularigion en la popolo. Kiam si estis in bono humoro, si donatsis iwin el ili al meritai imperiestrai parensoi, kai sam tempe decretis ke la donatsitai faenzajoi devas esti en tombigitai cune cun la possedanto for pasintoi. Tiwi colorai faenzajoi nun estas nomatai tri colorai faenzajoi de Tang dinestio. Oni povas trovi ili nur en tomboi. Juste pro tio ke wu zetian decretis pri la entombigo de la faenzajoi. Collectita kai polurita de he baoshi. Yad sculpta maestro lu zigang. En ming dinastio la cortego havis oficeion kie collectigis multae spertae metiistoi el diversae locoi de la lando, cui faradis usagioin cae artagioin por imperiestra familio. Inter la metiistoi estis fame conata metiisto el sujo, nomata Lu Zigang. Li shatis poemon cae pentradon cae estis lerta in iad sculptado. Li estis honesta cae neflexebla. Li cisis sian nomon Zigang sur malfacile rimarkebla loco de ciui siai vercoi. Nun, sigelado estas tute ordinara afero, ciui metiistoi shatas lasi sian nomon sur siai successai vercoi. Tamen, in la epoco in ciu lu Zigang vivis, metiistoi estis mal estimatai. Se ili si gelis siain vercoin per sia nomo, la riciuloi, gran signoroi, alt ranguloi, cae mandarenoi, cruele, punis ilin, ciel ribellantoin. Sed lusigang esis mal sedema. Li obstine sigeladis siain vercoin per sia nomo. Li pensis in si, vi mal estimas nin metiistoin, cae mal shatas ec niain nomoin, do vi ne acetu, cae ni ne volontis vendi alili. Compreneble, lia ago incitis la riciuloin, cae tiwi regardis lin ciel dornon en la corpo. Ili do dis semis calumnioin contra li. Post ciam lu zigang venis al Pechino, la calumnioi ec atingis la oreloin de imperiestro. Anca la imperiestro informigis pri lia famo cae volis vidi lin, cae provi lian talentetson. Iutage, la imperiestro trovis inter la tributoi pezzon da rara blanca iado cae tui venigis lu zigang. Post ciam lu zigang venis al la palazzo, Eunuco transdonis a li la iad pezzon, cun la ordono de la imperiestro ke li faru elgi te crucion. Ke ancau transdiris a li la promeson de premio far la imperiestro. Dum la imperiestro mem diris a li, auscultu, luzigang, mi ne permesas al vi restigi via nomon sur la crucio. Same ki el aliai ricciuloi la imperiestro shatis vercoin de metiistoi, sed mal estimis ilin. Cun la iad pezzo, Lu Zigang revenis en la laboreon, cae comensis projecti cae pri labori lau la qualito, coloro cae formo de la iad pezzo. Pian la crucio estis farita, la chef eunuco conducis Lu Zigang alla imperiestro tenante la crucion per du manoi. La imperiestro pri regardis gin cae tui trovis che la bel forma te crucio vere estis zorgeme cae delicate farita. 
la imperiestro carese prio regardis gin long tempe, quian li certigis que sur la crucio ne estas la nomo de Luzigang, li multe contentigis. Li premiis Lu Zigang per multe da argento cae objectoi cae ordonis al eunuco escorti Lu Zigang hemeniri. Post foriro de Lu Zigang, la imperiestro falis en dubo. Laudire, Lu Zigang estis spitema cae obstinema, do chuli vere obeis min? La imperiestro refoie pri regardis la crucion en la suno. Fine... Li ne clare vidis le nomon Zigang interne de la versilo de la crucio. La imperiestro estis shokita, quasi li englutis muchon. Li scoldis en si, fi, kiel arroganta estas lu Zigang, que vi corajas malobei min, mi publique de hacos vian capon. Sed post nelonge li changis la decidon, considerante que Lu Zigang estas tres saja talentulo, que de haki lian capon estas facile, sed trovi metiiston talentan que li estas mal facile. Li decidis refoye provi lin per pli mal facila laboro. Ne estos mal frue mortigi lin post refoye provo, pensis la imperiestro. Post quelque da tagoi, la imperiestro trovis pezon de smeraldo, pli valora o la blanca iado. Li refoye venigis luzigan cae ordonis al li fari el gi fing ringon, emfezante que sur la fing ringo li cisu la bildon ceval cento. Fingringo estas ilo shirmante la dic fingron de arc pafanto dum arc pafaro, iom pli granda ol ringo. Cisi cent cevalo in sur tiel mal granda fingringo estas tiel mal facile kiel tra irigi camelon tra truetto de cudrilo. Evidente la imperiestro intensis embarasi luzigan por poste lin mortigi. Tiam por la imperiestro mortigi homon estis pli bagatele o mortigi coquidon. Tamen Lu Zigang ne montris et timeton, audinte la ordonon de la imperiestro. Li tranquille revenis al la laboreo, cun portante la smeraldon. Post ne multai tagoi, li elfaris fingringon. La imperiestro trans prenis la fingringon, detale pri regardis gin cae pretervole laudis cun admiro. Bellega, rava, quiel bella estis la fin gringo que la imperiestro et laudis lin an sato mortigi lin. Lu Zigang cisis la bildon reveno post pastado sur la fin gringo. Ce unu flanco de la bildo estis montevillaggio cae ce la alia arbaro. Inter ili cusis larga voio. Sur la bildo estis nur quar cevaloi, unu iam eniris en la pordon de la montvilaĝo, ke oni povis vidi nur giain voston kaj postan duonon de la corpo. La dua mal rapide iras al la vilaĝo laŭ la vojo. La tria mal levas sian capon kaj manĝas freŝajn herbojn, dum ĝia corpo estas kovrita de arboj. La kvara iam eniris en la vilaĝon, sed nun ĝi iras returnen. Quasau gi alvocas post restanta in cunuloin. La pozo de la quar cevaloi imagigis que en la arbaro ca en la vilaggio esas pli ol cent cevaloi. La nomo Lu Zigang esis profunde cisita sur trunco de pino. La maestra structuro de la pentrajo mirigis la imperiestron, ca tiu laudis Lu Zigang esas vera maestro. La virtuosezzo de Lu Zigang forigis la antau iugion cae mal respecton de la imperiestro al metiistoi. La imperiestro estis alte clarigita cae clare sciis que la literaturistoi cae pentristoi qui vi servis ce la cortego estis multe malpli talentai ol Lu Zigang, dum la virtoi de Lu Zigang estis pli noblai ol tiwi de ili. Quancam Lu Zigang ricevis laudon de le imperiestro, tamen li estis honesta cae ne flatema, tial li restis metiisto dum la tuta vivo. Ecte Lu Zigang, la metiistoi, ec havis la raiton restigi sian nomon sur siai vercoi. Por la raito, Lu Zigang riscis mort punon. 
la blanquiara te crucho ca esmeralda fin gringo qui in lu zigang faris yam perdigis. Sed estas felice que en la museo de imperiestra palazzo conservijas kelkai rarai yadajoi faritai de lu zigang kai yadajoi imite faritai de postai metiistoi. Lu Zigang devenis de suda urbo Sujo. En Pekino li, kiel metiisto, ludis gravan rolon en reciprocado desperto de yada sculptado, de la sudo, kai nordo, kai faris el staron contribuon en aplico de la arto de poemo, kai pentrado en sian sculptadon. Liai vercoi havas freshan guston, kai liriquetson de poemo, kai pentrado. La novae cae mal novae metiistoi de yada sculptado de Pekino sen estcepte regardas lu zigang ciel sian maestron. Ili estimis lin pro liai honestezzo ne flexeblezzo cae ciama strebado al pli alta nivello de sia arto. Collectita cae polarita de hua yiching. Granda budho statuo de Leshan. Sur la apica clifo de Ling Yun Mondo in la urbo Leshan, Sichuan, provinzo, sidas giganta maitreo. La budho visagas al emei montaro cae mal supran regardas sur tri riveroin. Laudire gi estas unu el la plei grandai sidantai budhoi en la mondo. Gis nun multai historioi racontas pri gi. Anto tre longe estis du ston sculptistoi, unu estis maestro, alia disciplo. La maestro nomigis Ju Gao Chiang. Li lertis in diversai ston laboroi, precipe sculptado. Ciui liai vercoi estis tre similai alla verai. La disciplo nomigis Shi Lei. Li comensis lerni de la maestro en la agio de dec kelke de iaroi. Li estis tre saja cae el lernis diversain ston laboroin en tri iaroi. Du iaroin pli poste, li iam farigis vaste conata metiisto. Sin secvae mendoi occupadis ilin, ke ili devis labori sen cese. Iufoie, du bienuloi sam tempe venis por dungi ilin. Tio embarassis ilin, al neniu el la du clientoi ili povis rifusi. Hion fari. Post longa pripensado, la maestro decidis que li, cae lia disciplo, faros respective por unu el ili. Tiele, li povis ne nur contentigi la dungantoin, sed ancao exameni la capablon de la disciplo. La disciplo devis veni al Lingyun Monto, cae la maestro al Yingyan Caverno, tiu distancis de Lingyun Monto pli ol quinde kilometroin. La maestro cae la disciplo interconsentis que tiu, ciu la unua finos la laboron, iru helpi la alian, ciu ne plenumos la tascon. La maestro venis al la dunganto, lau la postulo de la dunganto, maestro Ju, Devis sculpti mil budho statuoin sur roco, cae ciui budho statuoi devis esti sam grandai, sed in mal samai posoi. Maestro Ju tutte consentis cun li en tio. Li pri regardis lo locon, faris de segnoin de statuoi, cae comensis zorge sculpti. Tio ja estas la nuna vidindeo mil budha roco. Dume, la disciplo Shi Lei venis al Lingyun Monto. Post cian li sidigis en salono de sia cliento, la signoro demandis lin, chi al maestro Ju ne venis? Li respondis, mia maestro estas tre occupita cae sendis min servi al vi. Audinte tion, la dunganto sentis malagrablezon cae diris, tiel granda malfacila laboro bezonas maestron Ju. La dunganto opinis que maestro Ju ne respectas ilin, cae sendis citien sian disciplon, si lei, ciu lernis la arton nur quin iaroin, cae certe estas malpli sperta o la maestro. Remarquinte tion, si lei ne niom evidentigis sian tenigion. Post longa silento, si lei demandis, signoro, cian templon au budhon vi volas fari? La dunganto respondis, mi volas fari maitreon sur clifo de Lingyun Monto, gi devas esti solena, impona cae longe existi en la mondo. 
Ĉu vi povas plenumi la laboron? Audinte tion, ŝi le pensis en si, ŝajne li dubas pri mia kapablo kaj mi nepre faros gigantan budostatuon por lin konvinki. Tiel pensante, li modeste respondis, mi lernis metion ne longe. Mia arto estas nealta, eble mi ne estas tauga por tiu granda laboro, sed mi certe faros, kiel eble ple pene, se vi degnas komisii al mi la laboron. La signoro facte intensis fortimigilin, sed ne attendis ke li promesis accepti la laboron. Tia la signoro nur povis consenti. Sequantan tagon ci lei venis anta la crutan lingiun monton, kai pri regardis la locon. Tie tri riveroi min yang, chin yi, kai dadu, kunigis en unu torrentan fluon. La acvo tondre plaudis contra la stona bordo, kai estigis sen nombrain acvo kirloin. La preter passantai shipoi devis veturi tui ce la bordoi. Pli dangere estis por la lau fluai shipoi. La shepanoi devis attento plene stiri la shipon criante, ho, ruk! Aina mal attento causos mal felicion, ke la shipo estos tirita in kirlon. Colisios contra rifo kai pereos. La vidajo tre mal tranquilligis si lei. Li mal rapide descendis de la monto kai revenis alla logeo. In la nocto li neniel povis endormigi. Li demandis al si mem, ciu mine povos iel helpi la preterpasanta in shipoin? Subite eclumis al li ideo, cial mi ne sculptos al tegan, maitrean statuon ciu povos cae contentigi la desiron de la signoro cae servi alla preterpassantai scipoi ciel signalo porque la lastai evitu collision cae dronigion. Sequantan matenon li frue el litigis venis alla signoro cae diris sian intenson. La signoro dubis pri lia granda plano sed li pensis en si Se li ne havas certezon, li ne curagas preni sur sin tiel penigan laboron. Li do ordonis instali scafaldon sur rock muro de la monto. Si lei faris desegnon lau ondumai linioi de la rock muro cae comensis zorgeman sculptaron. Ciu in frosta vintro, ciu in varmega somero, ec in pluvaro, li neniam cesis en sia sculptaro. Tiel passis iam dec celce de iaroi. La maestro estis finonta sian laboron, sed la disciplo ancora ne venis por helpi lau interconsento. Cae li pensis en si, mi baldau finos la sculptaron de mil budhoi, ciu lia laboro esas pli granda cae pli mal facila o la mia? Passis dec tagoi. Li elfaris mil budhoin, sed la disciplo ancora ne venis. En confusigio li adiaus sian dunganton, cae venis a lingiun monto. Li piediris pli ol quindec kilometroin en unu tago cae vespere attingis lingiun. De la dunganto li sciis que la disciplo faris nur unu statuon de maitreo. Maestro Giu sentis mala grablezon, que li ne povis fini ec unu budhon en dec celce de iaroi. La maestro cae la dunganto cune aliris alla laboreo. Giuste tiam la disciplo finis la laboron cae mal supreniris de la monto. Vidante la maestron, la disciplo gioie salutis lin. La maestro demandis lin, chie estas via budho? Ni iru regardi. La disciplo ec regardis la cielon cae diris, iam estas mal frue cae mal hele cae vi estas tre lazza post longa irado, antau cio bon volu havi bonan riposon cae morgau mi accompanos vin tien. La maestro miscomprenis que la disciplo hontis pro sia mal bona metio cae persistis mi venis de mal proxime giuste por regardi vian vercon cae antau olvidi vian budhon mi ne povos endormigi. Post vana mal consilo, si lei conducis la maestron cae la dunganton sur cornizan voion cae venis allo roc muro de la monto. Fingro montrante alla roco li diris, maestro, bon volu regardi la budhon. La maestro levis la capon, regardis supren cae estis mirigita. Antau li giganta maitreo solene sidas sin apogante alla roco, lia capo 
altas gis la supro de la monto, la paro da piedoi atingis la bordon de la rivero, kai la manoi estas metitai sur la genuoi. Tiu grandiosa kai solena budho havas tre claran kai simetrian linioin. Por eviti corodon de pluvacvo, si lei cisis lau la faldoi de la vesto de fluigain sulcoin, qui ne nur ne defectis la aspecton de la budho, sed ancau cachis la spuron de cisado. La sidanta budho altas septec unu metroin, la schultroi largas du de quar metroin, cae la capo longas dec tri metroin. Ciu Eliai oreloi povas enteni quadratan tablon cae circau gi povas sidi oc homoi. En la lumo de la sub iranta suno, la budho farigis ore brillanta. Ravite de la admirinda imponezzo de la budho statuo, la maestro tre gioigis. Anca la fascinita dunganto laudis foion post foio, cia la maestro, tia la disciplo. Re memorante pri sia dubo pri la arto de la disciplo, la dunganto rugigis pro honto. De tiam, sur lingiun monto, exidis la ple granda ŝtona budho en la mondo. La granda budho de Leshan kaj gia kreinto estas adoratae de la postae generacioi. Collectita kaj polurita de Cheng Guo Ching kaj Zhang Chengye. Jiun Iang. Kiam... Ji yun pagodo ancora onestarigi sur la pinto de Langshan monto, che ties piedo etendigis fragmiteo lau la river bordo. Iutage sur la rivero en nebulo al flosis boato, en kiu sidis maliunulo cae lia filino en agio de dec oc dec nao iaroi. Ili venis tien por fugi de milito. La knabino aspectis charma cae havis lertain manoin en ciu laboro. La patro cae la filino enlogigis in diligeton, celo rivero. Post nelonge delicatae brodagioi, ciel papilioi, unu post alia disflugis el la villageto. Pridemandinte, onis ciis ce la brodagioi venis el la manoi de ciun iang. Ciu estis ciun iang? Si ya estis la filino de la maliunulo. Efective, si estis maestra brodistino. La fishoi, kiwin si brodis, povis nagi en aquo. La birdoi, kiwin si brodis, povis flugi sur la cielo. La floroi, kiwin si brodis, estis aromai. La fructoi, kiwin si brodis, povis maturigi. Cae la homoi, kiwin si brodis, estis despli mirigai, ili povis rideti cae ocul secvi la verain homoin. Tial, post ne longe, sia nomo disportigis foren. En la loco, cie ciun iang logis, vivis maliuna bienulo, ciu havis potenzon ciel tirano. Li regis dudec quar urbetoin cae tridec ses villagioin cae possedis multain fecundain campoin. Li estis tre turpa, cun blancae, capharoi, grisa visagio, insidemae oculoi cae flavae dentoi. Li ciam cun longa visagio insidis por expluati malruiciuloin cae el tordi ilia in possedagioin. Tia la popolanoi en la regiono de Langshan Monto morte lin malamis. Iutage, sequate de sia laceo, la maliuna bienulo subite entrudigis en la heimon de Giun Iang. Giun Iang starigis ca demandis, cion vi volas? La maliuna bienulo cun duon fermitae oculoi diris, mi volas ke vi brodu portreton por mi. Giun Iang malvarme respondis, la fingroi de malriciuloi esas rigidae. La portreto ciun mi brodos por vi ne esto simila al vi. La laceo cris, cia arrogantajo, ciel vi audazas malobei la ordonon de la signora mosto. La maliuna bienulo diris cun tirata vocio, se vi brodos por mi vivo veran portreton, mi permessos al vi comerci citie per via brodajoi. Se vi fuscios, Jean, hmm... Giun Iang demandis, Kion do? 
la maluna bianulo malice ridis dirante <laughs> se vi ne povos fari tion vi estu servistino kaj chambristino en mia hejmo audinte tion giun ian malvarme ekridis bone venu morgaŭ por via portreto la sekvantan tagon la bianulo kun sia lakeo venis en la hejmon de giun ian Jus kiam ili eniris tra la porto, la bianulo criis, donu al mi la portreton. Giun ian, montrante broad cadron, diris, rigardu. La maljuna bianulo iris proxime al la broad cadro, cae jetis regardon sur la portreton. Oh ho, quasau, li regardus en spegulon. Contra li estas grisa visaggio, con paro da insidemai oculoi, cae du vizoi da flavai dentoi. Subite, li lacheo cris, fi, chi al vi ne brodis cap haroin, cae lip haroin. La maljuna bianulo strecis sia in oculoin, cae trovis, che vere ne estas haroi sur capo, cae ne niom da lip haroi sub lamentono. Turninte sin al giun iang, la maljuna bianulo estis explodonta de colero. Li audis che giun iang ridetante diris, Brod alto em fasas brodadon de barbo cae hararo. Ciu vi volas vivo veran portreton? Vi el tiru cent viain capharoin cae quindec liparoin. Mi tui brodos ilin sur la portreton. Tion audinte, la maljuna bianulo cae lia lacheo rigardis unu la alian consternite. Poste la bianulo capiesante diris, yes, vi nur brodis min mem cae vi devas brodi ancao mia in posedagioin. Gion ian malvarme diris, nenia malfacilajo. La maljuna bianulo al proximigis al gion ian cae demandis, ciam vi al faros gin? Morga, respondis Giun Iang. Decidite, ricanante foriris la maljuna bianulo cun sia lacheo. En la sequanta tago la bianulo cae lia lacheo haste venis alla hemo de Giun Iang. Ilien passis en lo pordon cae vidis che Giun Iang staras ce la granda broad cadro cae absorbite pri regardas la brodagion. La bianulo aliris cae vidis che la brodagio estas trebella. In la cielo brillas la suno, cae sur grundo estas or flavae grainoi de tritico, in la mezzo de la brodagio estas alta stacco de tritico. Sur la stacco staras una fortica camparano, liai caparoi carbe nigrae. La visaggio serena, la oculoi brillettantai cae la dentoi e burrae. Per siai fortai bracoi li alte tenas grandan corbon. La grainoi en la corbo, chi el cascado, el vercigias sur liain cruroin cae piedoin. La disspruciantae grainoi en sun lumo brillas chi el perloi. Tion bidinte la maljuna bianulo tiel colerigis, che lia visaggio farigis verda. Li diris el siai dentoi, chion vi brodis? Giun iang facile respondis vin cae viain posedagioin. Li tui saltis de colerego cae criis, chie estas mia figuro. Giun iang mal estime diris, vidu sur gia dorso. Li turnis sin al la dorso de la brodagio cae vidis, che sur la grainoi estas homa capo, cun blancae haroi, insidemae oculoi cae flavae dentoi sur grisa visaggio. Gi mienis ciel dronanto. Tion vidinte la mal iuna bianulo furiosigis de colerego. Li pied faligis la broad cadron, cae minace diris al giun ian, chi el audazza vi estas, che vi trompas min. Giun ian scainigis sin mirigita, cae diris, chi el mi trompas vin, ciu mi ne brodis vin, cae viain posedagioin? La maljuna bianulo povis diri nenion, sed post momento li subite criacis al giun ian, vi devas brodi ne nur miain posedagioin, sed ancao amon. Servuminte momenton, giun ian diris, Cio? Brodi vian amon? La maljuna bianulo cun malizza rido diris, Yes, vi brodu mian amon. Giun ian cun malvarma rideto respondis, Bone. Gapinte momenton, la maljuna bianulo demandis, Ciam vi finos la brodagion? 
Morga, respondis Jun Iang. La maljuna bionulo kun frapis la manoin kai diris consentite. Je tio li kai lia lakeo foriris. Post kiam la maljuna bionulo foriris, Jun Iang invitis dek lertain kamaradinoin ili brodis la amon de la maljuna bionulo el orai fadenoi. Argentai folioi, brocatoi, lano, perlamoto, cae buntai plumoi. En la sequanta mateno, la maljuna bionulo cae lia laqueo, joie rapidis al la heimo de giun iang. Ili eniris en la pordon, circao regardis la chambron, cae trovis que en la chambro estis nenio alia crom la granda broad cadro covrita per tuco ce la fenestro al la rivero. Giun Iang staris apud la brodcadro cae malvarme regardis ilin. Ili hesite al proximigis al la brodcadro. Giun Iang sonore ridis, demetis la tucon de sur la brodcadro cae diris, via tuta amo estas citie. Bonvolu regardi. Yet tio la chambro estis hele lumigita cae saturita per aromo. La mal yuna bienulo stretchis siain oculoin, cae vidis continuon da grandiosae palazzoi, grupoi da cortegae knabinoi cantis cae dansis, la mal yuna bienulo gapis alla sceno cae estis ravita. Subite, antau li, trembrilis lumo de perloi cae juveloi, Li turnis sian capon cae vidis grandan trezoreon, plenan de multae orae shrancoi, en cui amasigis rarae curiosajoi. Por regardi pli clare, la maljuna bienulo pli strecis sian oculoin cae la laqueo pli longe attendis sian colon. Dum ili estis absorbitae de la brodajo, giun iang laute creis Eniru, cae sam tempe pushegis ilin en la trezoreon. Si tui fermis la pordon cae dense cunflicis gin per fadenoi. De tiam, el la homa mondo mal aperis la maljuna bienulo cae lia laqueo, cui ciam cruelle exploatis cae persecutis popolanoin. La malricae familioi sendis siain filinoin al giun iang por lerne de si brodadon. Tie la eminenta brod alto de Giun Iang disvastigis inter la popel amasoi, cae heredigis gis nun, collectita cae polurita de Cao Ge. Afu. Afu, argila pupo de Wuxi, urbo en Yangshu provinzo, simbolanta felicion, famas en cae exterlande. Gi havas multain aspectoin, exemple, afu pashtanta shafoin, afu hakanta brulolignoin, afu circaoprenanta fishon, afu cantanta, afu farigis simbolo de diligentezzo, boncorezzo, honestezzo, helpemo cae sin offeremo. Ce huishan monto de wushi, gis nun ancora circulas raconto pri afu. Antau tre longe, ce la piedo de Huishan Monto vivis knabino en malricia familio. Sia patrino mortis tui post sia nascigio. Quancam la knabino ne sucis patrinan lacton, tamen si crescis sane. Por beni sin la patro cae naibaroi nomis sin Afu. Feliciulo. La patro de Afu faris et comerzon fore de la hem loco. Considerante che Afu en malgranda agio ne havis amon de patrino, nec la prisorgon de la patro, li refoie exigis porque Afu havu novan patrinon. En la comenzo la duon patrino povis bone prisorgi Afu, sed post celcaiaroi si nascis filon, cae iom post iom mal chatis Afu. Si metis pesan mastrumadon sur Afu, si lasis Afu porti acfon. Afu esis tiom mal alta ciom sitelo, que si nur povis pied pinte iri vecto portante du siteloin sur la schultro. La siteloi vundis siain calcanoin, cae si nur plendis contra sia mal altezzo. La duon patrino lasis sin pisti rison, sed si ne havis la forton por levi la pistilon, cae si nur plendis contra sia mal fortezzo. 
la duon patrino lasis sin haki brulo lignon. La haki lo vundis sian piedon, ke gi sen cese sangis, sed si kun premis la dentoin, kai silente daurigis sian hakaron. Iufoie, kiam la patro revenis hemen, afu diris al li, kiel la duon patrino tractis sin. Audinte tion, la patro explodis de colero kai querelis kun la edzino. Li diris, juste por afu mi edzigis al vi, vi tiel malbone tractis sin, kiel do mi povus tranquile comerci aliloke. Tion vidinte, afu sentis mal tranquilezon en la coro. Si pensis, La patro revenas hemen unu foion en kelkai monatoi kai estas tre laca, to kiel mi povus mal tranquiligi lin pro mi. Tial postio, kiam la patro refoje demandis sin pri la duon patrino, si ciam diris, paccio, tranquiligiu, la panio estas tre bona por mi. Tamen la duon patrino suspectis ke afu clacis sin antau la patro. Tiel si nenia montris serenan visagion al afu, kai ofte sen cause batis sin. La saja afu, ciam retenis larmoin en lo oculoi, kai doloron en lo coro. Iun fruan matenon, afu finis balaadon, kai preparadon de matan manjo, kai venis ce riveron. Si sidigis sur stono, kai ec combis siain haroin, rigardante en lo riveron. En la acvo speguligis sia bella visaggio. Sur la cielo preter schwebis blanca nubo. Rigardante alla malproximigianta nubo, si pensis, quien bona estos se mal justezzo in la homa mondo foriros, cae neniam revenos quien la blanca nubo. Si absorbite pri regardis la stonon tiu farigis glata pro erosio de vento, pluvo kai acvo kai pensis, ke si devas esti firma kiel la stono por el teni ciain hardoin. Tiel pensante, si serenigis kai decidis hardi sin en diligentan, honestan kai boncoran homon. De tiam, malgrau molestado kai turmentado de la duon patrino, si neniam plendis al sam vilegianoi pri siai suferoi sed ciam montris gaian mienon. Sia indulgemo cae honestezzo gainis amon de la sam villagianoi. Anca si pli cae pli proximigis al ili. Si ciam clopodis por helpi ilin, ciam ili besonis helpon. Ciam si sciis que la maljuna avo ston taillisto fal vundigis, si iris en monton collecti drog herboin, por lin curazzi cae flegis lin. Sia naibaro estis maljuna avino, ciu ne havis forton por porti acvon, cae si ciutage portis al si acvon. Cun la sam villagianoi si dividis gioion cae mal facilon. Passis iaro post iaro, sub la edifo de afu, ancao sia frateto estis tre bon cora knabo. Li estis mal contenta pri la molestado de la patrino. Ciam la patrino donis al li bon gustagion, li ciam stelle reservis duonon por la fratino. Ciam la patrino batis la fratinon, li tenis la patrinon je la mano. Ciam la fratino chagrenigis, li sidigis apud si cae consolis sin. Cae ciam la fratino ne hemen revenis de collectado de brulo ligno en cutima horo, li eliris attendis sin. Fine ocasis mal felicio. Iu tage la duon patrino ne lasis afu preni mangion. Cae afu nur povis mal sate iri en monton por collecti brulo lignon. Vesperigis sed si ne revenis. La frato casce prenis dolcian flanon, ciun la patrino pretigis por li, cae iris en monton por serci la fratinon. Pensante pri la fratino malsata tra la tuta tago, li tra passis la arbaron cae iris sur voieto por ciel eble ple baldau trovi la fratinon. Sed ciam li apenau attingis la talion de la monto, subite el saltis tigro, cae jetis sin al li. Li exploregis de tororo, cae laute criis, Franio, tigro, Franio, tigro! Juste tiam, afu estis revenanta cun du garboi da brulo ligno sur schultro, cae audis helpovocon de la frato. 
Si tui forgetis la brula lignon, curis renconte a la voco cae vis que tigro estis jetanta sin a la frato. Si jetis la hakilon a la tigro per la tuta forto. Si estis trafita y la coxo. La tigro mugis de doloro cae sin turnis al afu. Por forlogi la tigron for de la frato, afu fluge curis supren sur la montro, criante al la frato que li rapidu mal supren. Sed afu falis teren pro malsato cae lazo, la tigro tui premis sur afu cae disciradis sin. La frato revenis en la vilagion cae informis la vilagianoin pri la ocasajo, ili tui lumigis lanternoin cae torchoin cae rapide curis al la monto por savi afu, sed ili trovis nur ostoin cae disciritain vestoin de afu. Ili forte mal joigis cae ploregis, collectinte la ostoin, disciritain vestoin cae argilon saturitan y la sango de afu, ili revenis en la vilagion. La maljuna ston cae listo corsire ploris, li ege amis afu, ciam li vundigis afu flegis lin, ciel sian propran avon. Li modlis la figuron de afu ella ostoi, dis shiritae vestoi cae argilo saturita yella sango de afu. La argila afu estis tiel vivo vera, quasi si ne estis trafita de la catastrofo cae ancora vivis inter ili. Tial ciui familioi comensis modli argilan afu. Afu for passis, cae ciui sopiris sin. La argila afu, simbolanta filicion, acquiris chaton de multai homoi. La diligenta, boncora, honesta, helpema cae sin offerema afu, iam gravurigis in ilia coro. Collectita cae polurita de G. Ian. Mito pri duan incfrotuio. Neniu memoras en ciu dinastio ocasis tiu ci raconto. Antau longe vivis malricha instruitulo en mont villaggio exter la urbo duan jo, la nuna urbo jau ching en guan dong provinzo. Li estis tiel malricha che li ofte ne havis manjajon por sequanta tago. Li viv tenis sin cae sien patrinon per vendaro de brulo lignoi, ciuin li hakis sur monto. Oni nesciis lian familian nomon cae vocis lin nur per lia cares nomo aduan. Cae iui donis al li moc nomon legado maniulo. Lia manio vere estis distingigia, ciu in collectado de brulo ligno sur monto au en vendado de la brulajo, ciu en preparado de manjajo helpe al la patrino, li ciam legis libron. Ciam li esti sola, li laut legis balanzante la capon. Li legis tiel absorbite, che li ofte donis sen relatan respondon al alies demando. Lia pedanta aspecto redigis ciuin ciui lin vidis. Tamen li estis tiel bon cora che li ne nur respectegis la patrinon, sed ancau volonte helpis villagianoin, ciam ili havis mal facilon. Li estis tro mal riccia, cae restis fraulo gis ciam li havis tridec iaroin. En lia agio de tridec iaroi, lia patrino mortis de malsano, nun li vivis sola. Li ofte tiel absorbigis en legado che li forgessis collecti brulo lignon sur monto cae prapari mangion in heimo. Ti al foie li mal satis, foie super satigis sin. Ec foie li mem ne memoris ciu li iam mangis au ne. Post for passo de lia patrino, ciam li legis sur la monto, circa li ciam flirtadis granda bunta papilio. Gi ofte flug tusis la libron, cio mal helpis lian legaron. Li forpelis gin, sed gi baldau revenis. Tio multe genis lin. La papilio ne genis lin, nur ciam li demetis la libron cae levigis al collectaro de brulo ligno. Iutage, a duan frue el litigis cae eliris al la monto por collecti brulo lignon. Sur la sciultro li portis bambu vecton, ce cies unu pinto pendis celce da libroi, cae li tenis ancora unu libron en la mano. Dum irado al la monto li legis la libron. Subite li falis mal antauen. En teruro li forgetis la hakilon cae le vecton, sed 
firme tenis la librojn. Post longa tempo li puŝiĝis kun la grundo. Rekonsciiĝinte de kapturniĝo, li malfermis la okulojn kaj vidis, ke li falis en grandan kavernon, dekojn da metroj larĝan. Sur la fundo de la kaverno sterniĝis dika tavolo da citronelo, kiu savis lin. La ŝtonoj sur la muro en diversaj koloroj estis tre belaj. Iuj similis al verda kristalo, aliaj al purpura nebulo kaj triaj al blua nubo. La aperturo estis kovrita de visterio kaj buntaj floroj, kiuj donis agrablan aromon. Ili formis sun ŝirmilon. Maldekstre de la kaverno troviĝis fendo larĝa je homaj ŝultroj. Ŝajne ĝi estis pordo. Sur la pordo pendis bunta kurteno el freŝaj floroj. Vidinte la pordon, aduan rapide stariĝis. Li volis levi la kurtenon por eliri el la kaverno, sed ĵus kiam li etendis la manon, la kurteno ekflirtis. Ho, la kurteno formiĝis el centoj da papilioj grandaj kiel manplato. Aduan forte miris, li eliris el la pordo, rigardis malsupren kaj tuj retiriĝis de timo. Ekster la pordo estis pli profunda valo en kiu flosis blankaj nuboj kaj ŝvebis aglo. Ne trovinte elireon, aduan povis nur returni sin en la kavernon kaj sidiĝis sin apogante al la muro. Subite li vidis siajn librojn, li tuj prenis unu el ili kaj komencis legi. Li legis pli kaj pli laute kaj forgesis malsaton kaj danĝeron. Pasis kelke da tempo, aduan subite aŭdis ridadon el la pordo. Li levis la kapon kaj vidis ĉarman knabinon en kolora jupo. Ŝi tenis buntan bambukorbon kun kovrilo en unu mano kaj ŝirmis sian buŝon per la alia. Aduan haste stariĝis kaj ordigis sian veston. Li profunde riverencis antaŭ la knabino kaj diris, Mi ne scias, ke vi venas. Pardonu min, ke mi ne ĝuste tempe eliris por renkonti vin. La knabino ne tuj respondis, sed ridadis. Poste ŝi diris, Sinjoro, ni vidas unu la alian ĉiutage. Kiel vi ne konas min? Aduan haste kapneis, ne, mi ne konas vin. La knabino diris, ne discutu plu pri tio. Vi certe estas malsata. Bonvolu preni manĝaĵon. Tion dirinte, ŝi malkovris la korbon kaj elprenis el ĝi botelon da verda vino kaj du pladojn da belkoloraj manĝaĵoj kaj metis ilin antaŭ aduan. Bonvolu! Aduan sentis teruran malsaton. Kun nenia ceremonia vorto, li prenis la botelon kaj trinkis buŝon da vino. Li ne sciis el kio ŝi faris la vinon, li nur sentis tre agrablan aromon kaj reakiris la energion. Li ne sciis ankaŭ el kio ŝi pretigis la pladojn tiel bongustajn. Li trinkis kaj manĝis ne multe, sed li jam sentis sin ebria kaj sata. Post lia manĝo, la knabino remetis la botelon kaj pladojn en la korbon. Ŝi sidiĝis vidalvide al li kaj ridetante diris, «Sinjoro, vi vivas en soleco. Ĉiutage por haki brulo lignon vi eliras frue kaj revenas malfrue, kaj neniu helpas vin lavi vestojn kaj prepari manĝon. Du mi loĝas sola en profunda monto. Neniu zorgas pri mi kaj konversacias kun mi». La sunin vivi kune. Tion audinte, aduan tre joigis. Ili surgenue riverencis alla cielo kaj tero kaj farigis geedzoj. La knabino diris al aduan, ke ŝi nomiĝas adie. Ĉiutage adie eliris kun la bambua korbo kaj revenis kun ĝi plena de vino kaj pladoj. Ĉiutage aduan manĝis nur unufoje, sed li ne sentis malsaton tra la tuta tago. Kvankam li jam edziĝis, tamen li ankoraŭ ne ŝanĝis sian kutimon laut legi libron tuttage. Kiam adie hemen revenis kaj deprenis la libron de lia mano, li ĉesis legi. Sed kiam adie sin deturnis, li tuj prenis libron kaj rekomencis legi. Tio tre ĉagrenis adie, sed ŝi trovis nenian bonan rimedon por ĉesigi lian legadon. Iutage... Adie larmis sidante vizaĝe al aduan. 
aduan consternigis ca demandis adie pro kio vi maljoias mia aduan mi edzinigis quasau al poplo cun largei folioi kiu bruas tut tage vi tute neglectis vian edzinon ve nia ge edzeco dauros ne longe tio naudinte aduan mal tranquilicis captante adie je la mano li diris adie de nun mi ne plu legos libron sed babilos kun vi ludos kun vi shakon rakontos al vi historioin drinkos kai amusijos kun vi adie ekridis pro lia consolo postio aduan vere apud metis la libroin cor versis al adie kai joie distrigis kun shi sed kiam adie foridis li tui reprenis libron kai laute legis balancante sian capon li ofte absorbigis en legado tiel profunde ke li ne remarkis revenon de adie adie intense laute tusis kai li haste shovis la libron en herbaron sed post kelke da tagoi lin de nove ticlis legemo adie ne povis tolere plu kai Cachis liain libroin en ston fendon. Perdinte la libroin, aduan aspectis ciel somnambulo, li mal paciencigis cae tute perdis appetiton. Post tritagoi, li mal sanigis, li farigis pala cae maldica, cae et la spirado mal fortigis. Vidinte tion, adie ectimis cae cie sercis drog herboin, por curazilin, sed tio neniom efficis al lia malsano. Iutage, adie revenis cae auris lautan legaron el la caverno. Ho, oh, aduan trovis la libroin en la ston fendo, cae recomencis laut legaron. Shaine li iam resanigis cae re vigligis. La libroi estis pli efficae ol medicamentoi. Tion vidinte, adie longe suspiris, cae diris, mi iam ne povas el porti vian manion, ni ne plu povas vivi cune. Estas pli bone ke ni disigiu frue. Auscultinte tion, aduan mal levis la capon cae eclarmis. Adie el hakis ston blocon el la muro cae donante gin al aduan diris, mia aduan, el tiu ston bloco vi faru inc frotuion. Gi helpos vin en vercado de bellae articoloi. Gi rememorigos al vi primia sincerezzo cae amo. Si captis aduan je la mano cae conducis lin al la pordo de la caverno. Si maligis sian blancan silcan zonon cae jetis gin al la transa monto. La zono tui farigis iada ponto. Ili trapasis la ponton cae venis al larga voio conducanta al la extera mondo. Adie deprenis juvelan harpinglon de sia hartubero, donis gin al aduan cae diris Mia aduan, la harpinglo estas por vi voyage costo por iri al exameno en la ciafurbo. Oh, mia coro estas shirata, que mi restos sur la cielo, cae vi reiros en la homan mondon, que ni ne plu povos cunesti. Cun larmoi riverantae sur la visaggio, aduan captis adie je la mano, li tre domagis disigion de shi. Montrante antauen per sia fingro, adie diris, vidu, iu venas. Jus ciam aduan turnis sian capon, adie tui transformigis en grandan buntan papilion. Gidis etendis sian flugiloin cae gracie flugis supren. Mirigita aduan gapis alla papilio cae comprenis ke li rencontis papilio feinon. La papilio flugis circa aduan longan tempon. Poste gi for flugis pli cae pli mal proximen, cae fine en blancan nubaron. Aduan mal supreniris de la monto en urbon. Li vendis la har pinglon por havi voyagian coston. Li ne revenis hemon, recte rapidis al la cefurbo por parto preni en stata exameno. Tiu iara exameno ocasis en vintro, ventego cae nejo furiosis en sin secvai tagoi. Estis tiel froste, ke neniom helpis hetado. La examenatoi sencese frotadis en inc frotuio per cina inco, cae trempis sian penicon en inco. Ciam ili cesis froti, la inco tui glaciigis. 
tial ili devis oftege chesigi sian scribaron por blovi varmon sur siain inkfrotuion kai penikon. La oficisto examenanto forte maltranquilligis sed havis nenian rimedon por helpi ilin. Kiam li pasetis ce aduan, li remarkis kun miro ke anta aduan esis verda inkfrotuio kun veino en kiu ne glaciigis la inko. Sin cliniente super sia vercado aduan flue vergis articolon. Tiun examenon trapasis nur aduan sola. Post examen, la examenanto persone scribis paperon da ideografiajoi per inco en la inc frotuio de aduan. La inco esis brilla kai aroma. La ideografiajoi scribitai per tiu inco estis bellai. Iu pli la examenanto regardis la inc frotuion despli li chatis gin. Li regardis gin qui el trezoron kai gin omagis al la imperiestro. La imperiestro provis gin kai trovis gin vere bona. Li joigis kai oficiale titolis gin duan inc frotuio kai nomumis aduan prefecto de duan jo. Aduan sendis haki stonoin kai fari el ili inc frotuioin qui el tributoin. De tiam duan inc frotuio pli kai pli famigis in la lando kai farigis luxajoi por intellectuloi collectita kai polarita de shu fang gui cheval capa violono laudire cheval capa violono estis el farita unue de pasti steto su he sur chahar stepo su he crescis sub la zorgo de sia avino ili viv tenisin per pli ol dudek shafoi Ciutage suhe pastis shafoin kai helpis sian avinon prapari maten manjon kai vesper manjon. Li cantis tre bone kai lia cantado tre placis al la naibarroi. Iutage la suno iam subiris kai pli kai pli mal heligis, sed suhe ancora ne revenis hemen. Forte mal tranquilligis la avino kai anca la naibarroi. Giuste tiam suhe revenis cun io vila en sia sino. Oni iris alli kai vidis jus nascitan cebellidon en lia sino. Remarkinte ke ciui regardis lin cun miro, suhe joe diris, sur la reven voio mi vidis gin movetigianta sur la terro. Neniun mi trovis nec la cebellinon. Mi timis ke lupo mangios gin en nocto, tial mi portis gin hemen. Pasis tago post tago kai la cevalido plen crescis sub zorgema flegaro de suhe. Ci havis nej blancan hararon, estis tre bella kai fortica. Ciui ec amis gin je la unua vido, dum suhe amis gin pli profunde alla aliai. Iu nocte suhe estis vecita de henado. Li tui levigis kai eliris el la iurto. Li vidis ke lia cevaletto estas penanta defendi la shaf stalon contra lupo. Su he forpelis la lupon kai trovis ke la cevaletto svitigis tut corpe. Li comprenis ke la lupo venis antau longa tempo. Felice la cevaletto savis la shafaron. Li milde caressis la svitan cevaletton kai diris al gikiel al sia amico dan con al vi, mia cevaletto. La tempo passis rapide. Iu prin tempe sur la stepo dis vastigis la informo che la princo occasigos cevalan vetcuron, ce la maeo, por edzinigi sian filinon alla play bona raedanto. Amicoi de suhe instigis lin alla vetcuro. Suhe acceptis ilian consilon cae venis alla concurseo cun sia blanca cevaletto. La vetcuro comencigis. Multada forticae junuloi stimulis sian cevalon per vipado. La blanca cevaletto de suhe la unua atingis la finon. La princo ordonis venigu la raidanton sur blanca cevalo al podio. Ciam suhe iris sur la podion, la princo vidis ke la ciampiono estas malricia pastisto. Li tui perfidis sian promeson ed zinigi sian filinon al la ciampiono, cae diris, mi donos al vi tri orain buloin, cae vi restigu al mi vian cevalon. Tion audinte, su he explodis de colero, cae contra diris, mi venis por parto preni en vet curo, sed ne por vendi mian cevalon. 
Ĉu vi malriĉulo aŭdacas malobei min, princon? Gvardianoj solide batu tiun ĉi fiulon. Je la diro, liaj sekvantoj ekbatis suhe. Suhe svenis de batado kaj estis ĵetita malsupren sub la podion. La princo for kondukis la ĉevaleton kaj revenis en sian loĝejon. Amikoj de suhe portis lin hejmen. Sub la zorgema flagaro de la avino en pluraj tagoj li resaniĝis iom post iom. Iu nokte, kiam li pretis dormi, li aŭdis bruadon sur la pordo kaj demandis, Kiu? Neniu respondis, sed ne ĉesis la bruado. La avino malfermis la pordon kaj ekkriis de miro, Ho, oh, revenas nia blanka ĉevaleto! Suhe haste eliris kaj vidis, ke la ĉevaleto estis trafita de sep ok sagoj kaj tutkorpe ŝvitis de galopo. Retenante korŝiran doloron, Suhe eltiris la sagojn el la korpo de la ĉevaleto. La sango tuj ŝprucis el la vundoj kiel fonto. En la sekvanta tago la ĉevaleto mortis pro serioza vundo. Tia estis la afero. Pro gajno de la bona ĉevalo, la princo estis tre ĝoja. Por paradi per sia bona ĉevalo antaŭ siaj parencoj kaj amikoj, li regalis ilin en bon aŭspicia tago. Li ordonis alkonduki la ĉevaleton. Ĵus kiam la princo sidiĝis sur la ĉevalon, ĝi abrupte prancis kaj deĵetis lin teren. La ĉevaleto sin liberigis el brido, kuris tra la homamaso kaj galopis foren. La princo sin levis kaj kriegis, kaptu ĝin, se ne, pafmortigu ĝin. Pluvo de sagoj pafiĝis al la ĉevaleto. Kvankam ĝi estis trafita de pluraj sagoj, ĝi ankoraŭ persiste kuris hejmen kaj mortis ĉe sia kara mastro. La morto de la ĉevaleto forte malĝojigis suhe, ke li ne povis endormiĝi en sin sekvaj noktoj. Iu nokte suhe vidis sian karan ĉevaleton en sonĝo. Li karasadis ĝin kaj ĝi milde diris per homa vorto. Mia mastro, se vi volas ke mi neniam disiĝos de vi kaj malenuigos vin, faru violonon el miaj ostoj kaj vosto haroj. Post vekiĝo suhe faris violonon el ostoj kaj vostoharoj de la ĉevaleto laŭ ĝia diro kaj faris la volutan parton de la violono en formon de ĉevala kapo. Kiam li ludis ĝin, li ĉiam sentis malamon kontraŭ la princo, kaj kiam li rememoris pri la gaja galopado, la sono de la violono fariĝis pli ĉarma. La ĉeval kapa violono fariĝis konsolo por paŝtistoj. Kiam ili aŭskultis la muzikon, ili forgesis lacon pro laborado kaj ne volis foriri. Kolektita kaj polorita de sai je. Dombro. Laudire, antaŭ tre longe, kazahoj loĝis ĉe granda arbaro kaj vivis en paŝta nomadismo. En la arbaro estis urso, kiu ofte frekventis herbejon kaj mortigis homojn kaj brutojn. La nomadoj ne povis vivi trankvile. La reĝo kelkfoje sendis ĉasistojn por mortigi ĝin, sed la ĉasistoj ĉiuj estis mortigitaj. Tiam reĝido, Dombro, petis sian patron, ke li permesu al li mortigi la urson. La reĝo tre amis sian filon kaj ne konsentis kun li. Sed en la sekvanta tago la regido mal aperis. Kun portante pafarkon, sagojn kaj feran kaptilon, la regido ekiris rajdante sur forta ĉevalo. Li transgrimpis altan monton, travadis riveron kaj venis en arbaron. Fine li trovis spurojn de la urso sur vojeto al somera paŝtejo. Sur la loko nepre trapasata de la urso, li aranĝis la feran kaptilon kaj bone ŝirmis ĝin. Poste li kaŝis sin proksime. Granda urso alvenis laŭ sia kutima vojo. Ĉirkaŭ dek metrojn for de la fera kaptilo ĝi haltis kaj atenteme flaris grundon. Ĝi jen iris, jen haltis. La regido streĉe retenis sian spiradon kaj observis la urson. 
Lo urso pashon post pasho proximigis alla embuskeo kai per siai piedoi attenteme forigis la shirmajon kai teron circa la captilo. Poste gi tusharis la captilon per dica brancho. La captilo krakis de tusharo kai catenis la branchon. La urso metis la captilon sur stonegon kai per alia stono forte bategis gin. La regido en cacheo pafis la unuan sagon kai gi juste trafis la colon de la urso. La urso ec mugis kai jetis sin en la directo de kie al flugis la sago. Tiam la dua sago pafigis en la bruston de la urso kai la urso trovis la regidon. Kiam la regido el tiris la trian sagon, la urso jam sin jetis antalin. Kai li jam ne havis la tempon por pafi, li nur povis el tiri ponardon, kai luctis kun la urso. La regio sendis serci la regidon. Pasis quar quin tagoe, sed nenia informo venis. La regio pli kai pli maltranquilicis. Li decretis, ciu trovos la regidon viva, tiun li premios per cent cevaloi, cae mil chafoi. Ciu scias la staton de la regido sed ne raportas, tiu estos dehacite je la piedoi. Cae ciu confirmos morton de la regido, tiu estos punata je sen capigo. La pastistoi quel gope cercis la regidon. Fine, sur voieto en profunda arbaro, ili trovis la cadavroin del regido, cae la urso, cun tenigiantae. Ili dispetsigis la urson cae enterigis la regidon sur suna monto de clivo. Sed cia maniere informi la region pri la malfelicio. Maliuna pastisto aken mem vole iris sciigi la region. Ciu vi scias la staton del regido, la regio demandis al aken? Via estemata regia mosto, diris Aken, montrante altan pinon, gi povas informi vin pri la regido. La regido ne credis lin, ca diris, se gi tion ne povos, mi mortigos vin. Helpate de aliai pastistoi, la saja Aken faligis la pinon, ca faris el gia ligno cord musicilon. Li sidigis sur herboi, cae facile plucis la cordoin de la instrumento por raconti al regio cortusan faron de la regido. El la instrumento fluis melodio, solena, basa cae cortusha. Ien gi shainis pasharo de giganto, ien malaspera mugiado de la urso, ien bruado de pinaro. En la musico oni sensis ploradon de la stepo, la sopiron de la pastistoi. Auscultante la musico, la regio larmis, la musico cessis, sed la regio ancora dronis en dola rego. Estis musica pluc instrumento farita el pina ligno, hiu informis la region pri la morto de la regido. Tiel, la regio nur povis multe donazi al aken. De tiam, casajoi havis tian pluc instrumentoin. La pastistoi nomis gin per la nomo de la regido, Dombro, cae la ludantoi de la instrumento, au cantistoi, nomigis Aken. Collectita cae polarita de Wang Chunan. Rateto volas ed zinigi. En cinio estas xilografia noviara bildo cun titolo Rateto volas ed zinigi. En la bildo estas aro da ratoi, en rugiai cae verdai vestoi cun portantai palanchenon. En la palanqueno sidas bella knabineto. Anta la palanqueno iras musicista grupo, cae ancao vizoi de flagoi cae baldaqueno. La processio estas tutte simila al tiu de la homa mondo. Tiun bildon oni faris lao tre interessa popol raconto. Antao longe estis maliuna sorcisto. Iutage li vidis ke aglo captis rateton. La terrora creado de la rateto vecis compaton de la maliunulo, cae li savis gin per sorcio. La rateto multe dankis lin pro lia savo cae proponis sin ciel lian filinon por prisorgi lin dum lia tuta vivo. La maliunulo opiniis tion bona cae per sorcio faris gin knabineto. Sed post ne longe si dorlotigis. Fierigis prisiae sagezzo cae bellezzo. 
pli poste, ŝi iom post iom neglektis la flagadon por la maljunulo. Ŝi diris al li, mi jam plenkreskis, vi edzinigu min. Audinte tion, la maljunulo demandis, kian edzon vi deziras? Mi trovu por vi. Mi preferas viron potenc tenantan, kaj influhavan, porque mi povu jui luxan vivon, respondis la rato knabino. Ce tio, si diris alla mal junulo, montrante la sunon, vidu, neniu en la mondo esses pli supera o la suno, kaj la mal junulo sin turnis alla suno. Respectata suno, prenu mian filinon kial vian edzinon, char si opinias ke vi esses la ple digna. La suno respondis, ho, ne tiel opiniu, char mi timas la nubon, kiam la nubo tute covras min, neniu povas vidi min. Credeble, la nubo esas la ple digna. Tion audinte, la mal junulo diris al rato, ĉu vi aŭdas? La nubo estas pli digna ol la suno. Kaj la rato diris, do, vi iru peti la nubon. La mal junulo do iris al la nubo, bonvolu esti mia bofilo. Ĉar la suno timas vin, vi ja estas la ple digna. Kaj la nubo diris, ne, ne eble, se la vento al blovos, mi estos forblovita. Estas pli bone ke vi iru al la vento. Lau gia consilo, la mal junulo kaj lia filino sin turnis al la vento. La vento diris, ankaŭ mi ne estas la plej digna, ĉar mi timas la muron. Se ĝi baros al mi la vojon, mi tuj malaperos. Bonvolu iri al la muro. La mal junulo do iris al la muro kun sia filino kaj diris al ĝi, vi ja estas la plej digna. Kaj mi intencas edzinigi mian filinon al vi. Sed la muro respondis, mi timas ratojn, se ili faros truojn en mia bazo, mi ne povos stari plu. Tiam, la mal junulo opiniis, ke inter ili la plej digna estas rato, kaj diris al la filino, ĉu vi aŭdas? La rato estas la plej digna, vi devas edziniĝi al ĝi. La filino diris, la rato vivas en sia nesto, kaj kiel malgranda estas ĝia nesto, do kiel mi povas edziniĝi al ĝi? Tio ne estas malfacila, la maljunulo trans sorĉis sian filinon en raton. La re malgrandiĝinta rato tuj eniris en truon, kiam ĝi vidis ĝin. Tio okazis en la dudekkvina de la unua monato laŭ la ĉina luna kalendaro. Tial oni prenis tiun tagon kiel tiun de geedziĝo de ratoj. En tiu tago oni malpermesis lumigi lampon por ke trankvile pasu la edziĝa procesio de la ratoj, kolektita kaj polurita de Wang Shutsun. Origino de Vax Tincturo Vax Tincturo de Buyioi, loĝantaj en Jenying, gubernio de Guizhou, provinco, estas unu el la plej elstaraj metioj de Ĉinio. Ĝiaj desegnoj temas pri homoj, birdoj, bestoj, insektoj, floroj, fruktoj kaj aliaj. Pri la origino de vakstinkturo oni nature ekmemoras la miton cirkulantan inter la bujioj. Antaŭ longa, longa tempo, la bujioj sur la fecunda tero ambaŭ borde de Baishui rivero vivis pacan kaj felician vivon dank al la riĉaj rikoltoj dum multe de jaroj. En iu somero falis torrenta pluvego dum cent sin sekvaj tagoj. La superakvego inundis la vastan kampon kaj detruis la pantaĵojn. La bujioj, ĉu viroj, ĉu virinoj, ĉu junaj, ĉu maljunaj, ĉiuj rigardadis al la torrenta baŝui rivero, suspiris kaj maltrankviliĝis por la estonteco. Tiam de la supra parto de la ondanta rivero alflosis ligna kuvo, en kiu sidis bela knabino. Kiam leviĝis ondo, la knabino ekŝanciliĝis kaj falis en la akvon. Ĉiuj ekkriis de surpriziĝo. Pum, pum, multaj homoj saltis en la akvon kaj savis la knabinon. Efektive, la knabino, nomata Meilin, estis feino de bui nacio, mem kulturanta ĉe avalo kiteŝvaro. Ŝi estis sentita de la ĉiela imperiestro al la homa mondo por helpi la suferantajn buiojn de ambaŭ bordoj de Baishui rivero. 
me ilin estis savita, sed ŝi estis sola kaj kompatinda, kaj ĉiuj vilaĝanoj admonis ŝin resti ĉe ili. Iu naudek nau jara avino wu, kiu havis tute argentajn harojn kaj brovojn, diris al me ilin, mia infano, ne chagreniĝu, ni bujioj ĉiuj estas bonkoraj, vi loĝu ĉe ni. Nun mi vivas sola, do vi estu mia filino. Me ilin sentis la afablecon de la vilaĝanoj kaj decidis resti tie. Tiele la avino ekhavis sagan filinon. La komisio de Avalo Kiteshvaro me ilin komencis instrui al bujioin metodoin por pasigi malfacilan tempon. Al junuloj ŝi instruis kulturadon de indigo plantoj. Forjadon kaj fandadon de kupro kaj faradon de kuprai tranchiletoj. Al junulinoj ŝi instruis teksadon, desegnadon kaj al maljunuloj bredadon de abeloj, ekstradadon de mielo kaj vakso. Rapide pasis tri monatoj en palpabruma dauro. En oktobro oni falcis la indigo plantojn, elfaris kuprajn tranchiletojn, pretigis vakson kaj teksis multajn ŝtofojn. Tion plenuminte, me ilin komencis instrui al la junulinoj fari vaks tinkturan ŝtofon. Unue ili trempis la tranchiletojn en vaksa fluidaĵo, desegnis per la vakso sur blanka tolo. Poste tiujn ŝtofojn ili trempis plurfoje en indiga tinkturo. Post sekiĝo de la ŝtofoj, ili metis ilin en bolantan akvon por forigi la vakson. Fine, ili lavis la ŝtofojn en la klara akvo de Baixui Rivero. Tiamaniere, ili ricevis ŝtofojn kun blanka desegno sur blua fono. El tia ŝtofo, ili faris vestojn kaj aliajn ĉiutagajn vivbezonaĵojn. La superfluajn ŝtofojn ili ŝanĝis en foiro kontraŭ rizo kaj salo. Danka la helpo de me ilin, la bujioj sekure trapasis la katastrofajn tagojn. La kruela kaj avida imperiestro tute ne zorgis pri la suferantaj popolamasoj, sed male li sendis kolekti en diversaj lokoj kuriozaĵojn kaj trezorojn. Kiam la guberniestro trovis ke la ŝtofo de vaksa tinkturo estas originala kaj delikata kaj ke la kreinto de tiu arto estas bela knabino, li ekhavis fi intenson. Kun grupo da soldatoj li introdigis en la hejmon de avino Wu. Vidinte me ilin, li diris, fraŭlino, via ŝtofo vere estas belega. Ĉiare estos la sestek jariĝo de la imperiestro. Kaj mi akceptos vin en mian oficejon, ke vi faru por la imperiestro ceremoniajn vestojn kaj por lia edzino jupon el ŝtofo vakse tinkturita. Kaj via beleco eble faros vin krom edzino de lia imperiestra moŝto. Admonis kaj admonadis la guberniestro, sed la knabino diris neniun kontentigan vorton. Kaj avino u kolere elpelis la guberniestron el sia domo. La guberniestro furiosigis de kolero kaj ordonis kapti me ilin kaj ŝin forporti. Informiĝinte pri tio, la viroj kaj virinoj, ĉu junaj, ĉu maljunaj, rapidis tien tenante tranĉilojn kaj bastonojn. La guberniestro ektimis kaj forkuris kun siaj lakeoj. En tiu nokto, me ilin venigis ĉiujn vilaĝanojn kaj diris al ili, la guberniestron ni jam forpelis, sed li certe revenos por venĝo. Por ke tio ne portu al vi ian damaĝon, morgaŭ mi iros al la guberniestro por fari vestojn. Ĉiuj samvileĝanoj unu voĉe malaprobis. Ni ĉiuj proferas suferon ol ke vi iros tien. Tiam ŝi nur povis malkaŝi sian devenon al la vilaĝanoj. En miro kaj dubo, la vilaĝanoj vole ne vole konsentis kun me ilin. La sekvantan frumatenon, kiam me ilin estis preta iri al la oficejo, la avino plore venis kaj baris al ŝi la vojon. Me ilin konsolis ŝin. Estu trankvila kaj atendu min nur momenton, post kiam mi plenumos la punon al la guberniestro, ni kune iros sur la ĉielon por ĝui pacan felician vivon.
me ilin venis al la oficejo de la guberniestro. Ŝia alveno tiel plezurigis la guberniestron, ke li sen ĉese flirtadis ĉirkaŭ me ilin. Li revis posedi la belulinon kaj faris tri postulojn al me ilin. Unue, en unu nokto ŝi faru cent vestojn el vaks tincturita ŝtofo. Due, edziniĝu al la guberniestro en la sekvanta tago. Kaj trie, en cent tagoj faru unu kompleton da ceremoniaj vestoj por la imperiestro. Se ŝi ne povos plenumi, li mortpunos ŝin. Me ilin promesis fari ĉion por li kaj diris al li, certe mi elfaros cent vestojn, sed mi havas peton, ke morgaŭ frumatene vi kaj ĉiuj viaj grandaj kaj malgrandaj oficistoj kaj soldatoj lavu la vaks tincturitajn ŝtofojn en by Shui Rivero. Se tion vi ne faros, mi ne edziniĝos al vi. Lo guberniestro ekĝojegis kaj tuj konsentis kun ŝi. En la kvieta profunda nokto, me ilin ador kliniĝis trifoje vizaĝe al okcidento kaj ekmumuris sezamon. Post tempo longa kiel fumado de unu pipo, la sep feinoj kaj multaj iliaj kamaradinoj flugis sur coloraj nuboj de la ĉielo al la oficejo de la guberniestro. Dankal ilia kuna klopodo, la cent vestoj baldaŭ estis pretigitaj antaŭ la unua kokeriko. Je la sekvanta frumateno, la guberniestro venigis ĉiujn oficistojn kaj soldatojn por ke ili portu la vaks tincturitajn ŝtofojn al Baixui Rivero. Ankaŭ la bujioj, loĝantaj ambaŭ borde de la rivero, alvenis ĉi tien por vidi la spektaklon. Estis mirinde, ke la cent ruloj da ŝtofoj vaks tincturitaj tuj fariĝis ĉe en akviĝo miloj kaj dek miloj da ruloj da blankaj ŝtofoj, kaj la guberniestro kaj ĉiuj liaj sekvantoj estis ĉirkaŭvolvitaj en tiuj ŝtofoj. En tiu tempo me ilin ekmurmuris sezamon, starante sur la bordo. Tui sekve terure ondigis bai shui rivero kai la torrenta aqua for portis tiwin fiuloin mal proximen sen revene. Explodis tondra hurra ado ambal borde de bai shui rivero kai la villagianoi foi refoye dangis me ilin kai shi liberigis la locanoin de tiranado fare de la fiuloi. Me ilin revenis al la monte villaggio. Subtenante la alvinon Wu, ŝi adiaŭis la sam vilaĝanojn kaj leviĝis al la ĉielo. De tiam la bujioj, miaoj kaj hanoj loĝantaj ĉe ambaŭ bordoj de Baixui Rivero havis pacan feliĉan vivon. Ili vivis en unuiĝo kaj harmonio, kiel intimaj sam familianoj. La bujioj de Baixui Rivero senĉese rafinis la arton de vax tincturo kaj heredigis ĝin de generacio al generacio, kaj la arto koniĝis en pli kaj pli vasta areo, kolektita kaj polurita de Feng Yai kaj Zhang de Chang. Eldonitaj de la Ĉina Esperanto Eldonejo Kolektoj de ĉinaj popolaj rakontoj, interesaj kaj facile kompreneblaj, ankaŭ taŭgaj kiel postkursaj legaĵoj. Rakontoj pri afanti. Magia ŝipo. Saĝo sako. Bovisto kaj teksistino. La feliĉa birdo. Paŝtisto kaj feino. Papilia fonto. Rateto volas edziniĝi.